o e-mail é uma ferramenta poderosíssima que temos hoje à nossa disposição para comunicar todos com todos em qualquer lugar em que estejamos neste planeta. Bom, o e-mail ou correio eletrónico é um método instantâneo de mensagens digitais entre pessoas usando computadores ou telefones móveis ou celulares. Vamos então ver que a sua utilização passou por várias fases desde a década de 60, mas só a partir de finais da década de 70 assumiu a forma que usamos hoje. Vamos ver que o e-mail opera através de redes de servidores, intercomputadores, intertelefones, também conhecidos por celulares, e servidos pela internet. Ora, uma pergunta que nós pomos é o que é necessário para enviar e receber e-mails. Primeiro, ter um fornecedor de serviço de internet, uma conta de e-mail, uma aplicação de e-mail no seu computador, o endereço das pessoas a quem vamos enviar, criar o mail, portanto, escrever, o endereço, o assunto e o texto do que vamos enviar. E se queremos enviar anexos, juntar. E é tudo. Enviar. Já está. Bom, defina parâmetros para a sua conta. Dados pessoais, nome, organização, posição, etc. Mensagens de reendereçamento. Você pode não estar no seu escritório ou no sítio de trabalho, mas quer ter informações para outras pessoas, pode enviar para pastas, as respostas automáticas, etc. Por exemplo, estou fora do escritório. Só estarei a partir da data de X, etc. E isto é importante para facilitar o seu trabalho e o trabalho das pessoas que contactam consigo. O e-mail pode ser utilizado para fins pessoais, para fins profissionais, para educação ou para outras atividades que queira servir-se dele. Bom, o que mais? O endereço de e-mail é dividido em duas partes. Uma que é o lado pessoal, onde está escrito Bob, é o nome do utilizador ou do receptor da mensagem. A segunda parte é o nome do domínio onde o seu e-mail está registado. E isto serve para endereçar a si próprio, quando alguém lhe quer dirigir, ou endereçar a outro, quando você quer fazer o envio de um e-mail. Pronto, algumas limitações. O tamanho dos fecheiros em anexo. Depende dos equipamentos, mas normalmente não se consegue anexar a mais de que um determinado tamanho. Mas pode fazê-lo através de outros métodos. Através do ambiente nuvem, etc, etc. O número de pessoas a quem se dirige. Normalmente, os servidores também limitam o número de pessoas a que cada e-mail é dirigido ou o número máximo de pessoas a, que você, a quem você... Durante um dia faz o envio de e-mails e os limites da sua caixa de correio. Quer dizer que a sua caixa de correio pode ter uma limitação de X megas ou X gigas. E a partir daí os correios que lhe são enviados são rejeitados. Portanto é preciso estar atento a estes aspectos. E agora vamos a aspectos básicos a responder a mensagens. Você pode responder a quem lhe enviou a mensagem ou a todos a quem a mensagem foi dirigida, ou pode reenviar a mensagem a outras pessoas, com os respectivos anexos. Ora bem, atenção, é importante que quando você vai reenviar uma mensagem a outras pessoas, apague sempre o nome das outras pessoas que estão visíveis, porque senão você está a gerar spam. E muita gente depois vai receber mensagens de coisas que não quer e que não teve nada a ver com isso. Bom... Alguma atividade prática. Vamos ver como funciona na prática. Uma coisa, só elementos muito simples. Bom, uh, temos aqui uma vulgar conta do Gmail, onde não vale a pena entrar em grande profundidade, porque a generalidade das pessoas sabe utilizar o que é um correio eletrónico ou uma aplicação. Nós temos aqui, assim, do lado esquerdo, várias pastas para onde podemos uh, guardar... Uh, as nossas, as nossas mensagens e, por exemplo, podemos pegar aqui numa das mensagens uh, que eu troquei com o James O'Reilly 
e ponho aqui na pasta de investigação. Eu posso definir que muitas das contas com determinadas pessoas vão para esta ou para aquela pasta. Pode, posso ainda criar pastas. Eu vou, clico aqui e tenho a minha descrição para criar uma pasta. E aqui tenho, de facto, criar e tenho a pasta criada. Posso pegar numa, numa informação e vou pôr aqui o James e ter, portanto o James O'Reilly vou de novo falar do James e vou apagar toda esta estes fecheiros ou posso marcar estes fecheiros aqui assim até aqui e portanto ou marcar estes fecheiros e clicar aqui neste botão eu apaguei todos estes mails que troquei com esta pessoa e, portanto, isto são formas muito simples de trabalhar e, de resto, eh, julgo que todos vão poder usar esta aplicação que é importantíssima para todos nós. Obrigado pela vossa atenção.